Bonjour Sébastien Ribot. Bonjour. Euh, Sébastien Ribot, vous êtes metteur en scène, vous avez aussi écrit euh, ce spectacle autour d'Aloïse. Oui. oui. Comment s'est passée la rencontre avec euh, Aloïse Corba bah en fait, je connaissais assez peu, c'est-à-dire que j'avais vu un ou deux tableaux, je connaissais sa lettre à Guillaume II, puis il y a eu la rétrospective en 2012 euh, du, de, euh, au Palais de Rumine, collection de l'art brut, puis c'est vrai qu'au Palais de Rumine, j'ai été assez euh, fasciné par le personnage. Je me souviens que quand je suis sorti, de, on, on apprenait plein de choses sur sa vie, de voir ses tableaux en pleine lumière, comme ça. J'étais passionné par cette urgence et cette force de vie de cette dame qui est restée 36 ans... Euh, enfermé en hôpital psychiatrique et qui dessinait des princes, des couleurs vives. Et là, je me suis dit, mais ça m'a renvoyé fortement à moi. Je me suis dit, mais pourquoi, qu'est-ce que tu as peur Pourquoi tu fais pas certaines choses que tu as envie de faire Et ça, vraiment, ça a été assez fort, cette urgence. Et je me suis dit, bah, j'ai peut-être bien envie de m'interroger là-dessus et de partir du personnage d'Aloïse pour essayer de créer un spectacle. Il faut raconter peut-être un petit peu sa vie pour, euh, pour comprendre euh, qui elle est. C'est d'ailleurs, vous partez euh, de, son, de sa biographie euh, pour, constru pour construire ce spectacle ou vous vous êtes davantage attaché aux œuvres Alors, on est parti, on a un peu tout fait. C'est-à-dire qu'on s'est donné trois semaines vraiment de laboratoire où on a vraiment lu les biographies, regardé les œuvres, essayé de lire des analyses. Puis on est parti beaucoup en improvisation. Donc, le spectacle n'est pas du tout un spectacle euh, biographique. Par contre, nous, on s'est inspiré de scènes de sa vie qu'on a réimaginé ou qui nous ont paru importantes ou assez clés dans, dans son parcours. Quoi. Mmh. Une, une vie de femme euh, amoureuse, euh, mais alors euh, des amours tout, tout le temps euh, contrariés. Euh, elle tombe amoureuse euh, d'un prêtre défroqué, on l'en empêche, c'est un scandale, on l'envoie en Allemagne. Et puis là-bas, elle... euh, en même temps, c'est touchant et charmant, mais on a tous, euh, nous jeunes filles, euh, rêvé sur Sissi Impératrice, c'est-à-dire ouais. c'est le, le prince et la bergère, en quelque sorte. Et elle tombe amoureuse de Guillaume II, elle est à poste d'âme. Elle travaille à la cour d'ailleurs, hein, elle est gouvernante, oui. enfin, je ne sais pas ce qu'elle y fait exactement. Mais enfin, elle tombe... Mais, et est perdument amoureuse de Guillaume II. Elle sait bien que c'est un amour totalement impossible, qu'il est inaccessible, mais ouais. cet amour est là, chevillé dans son cœur, et elle peut pas, elle peut pas l'extirper. Non, non, non. Ouais. Mais il y a, y a ces histoires d'amour, puis il y a aussi une, euh, quelque chose de, de l'amour de l'humanité ou de la paix. Enfin, c'est dans ces textes, c'est aussi très très fort et quand elle revient de la, de la cour d'Allemagne ouais. on ne sait pas si c'est parce qu'elle était déjà un peu agitée là-bas ou c'est la première guerre mondiale mais quand elle arrive ici à Lausanne elle milite contre la guerre dans les rues de Lausanne, ce qui à l'époque était complètement innovant on ne mmh. militait pas contre la guerre oui, pacifiste. c'est ça, il y avait quelque chose de fort aussi ouais. à ce niveau-là mais c'est vrai qu'il y a euh, cette apparition de Guillaume II sur, une, euh, sur un cheval lors d'une revue à Potsdam. Et après, elle a écrit des lettres quand, euh, avant qu'elle soit internée en psychiatrie, mm -hmm. qui n'ont jamais été envoyées. Mais ouais, des lettres passionnées, a... oui, ouais. des lettres, de grandes lettres oui. d'amoureuses. Et puis avec une, euh, une langue française vraiment très, très, très beau, quoi, ce qu'elle écrit euh, mm -hmm. à ce moment-là. Après, c'est beaucoup plus déconstruit, mais là, c'est vraiment... Elle écrit très bien, ouais. une langue très poétique. C'était une, une femme qui avait une culture euh, assez importante pour l'époque. Enfin, elle avait fait des études assez importantes pour l'époque. Enfin, mm -hmm. Plus, je pense, la cour. Euh... Puis finalement, on décède chez elle quelque chose de l'ordre. Alors, on ne sait jamais, on ne sait pas aujourd'hui quelle est la part de... Euh, quelle est la part de, 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 de raison sociale pour ouais. enfermer à un moment une femme qui est un petit peu trop, euh, trop, trop, trop agitée, mais ouais. on décèle ce qu'on appelle aujourd'hui la schizophrénie. Est ça, elle est, elle est internée à, à Sury, puis ensuite à, à La Rosière. C'est ça. Elle fait deux ans à, à Sury, oui. puis après, il y a les malades qu'on juge un peu incurables, on ne peut rien faire. Et c'est vrai qu'il y avait une dépendance de Sury à Gimel, qui était un an c'est un ancien hôtel de. Vous êtes allé voir Non, j'ai vu des photos. Ouais. Mais par contre, Napoléon, il y aurait euh, sa journée. Donc, c'est aussi ça l'histoire d'Aloïse, c'est que même dans son malheur de, de parcours psychiatrique, ouais. elle tombe dans un, autre, un ancien hôtel où Napoléon aurait, euh, ouais. qui est un des personnages assez récurrents dans ses écrits et dans Donc, ses tableaux. Donc, qui alimente quoi. évidemment, son, Exactement, euh, ouais. qui l'inspire. Comment a cheminé le projet dans votre tête et puis, alors, de manière beaucoup plus concrète ensuite alors, euh, ben, d'abord, je me suis beaucoup documenté. J'ai pris connex... des connexions avec des gens de, de la collection de l'art brut. Euh, 
Et puis c'est vrai qu'on a beaucoup cherché, on se disait, elle est cantatrice, faut mettre de l'opéra, faut pas mettre de l'opéra. C'est vrai, elle voulait, chan- elle voulait être cantatrice. Elle voulait être cantatrice, elle, chantait, vraiment, elle chantait Allemagne, très très ouais. bien. Quoi. Ouais, ouais. Elle a vraiment des dons. Toutes les sœurs, il y avait trois, quatre sœurs, faisaient du chant dans des chœurs, mais c'était la seule qui avait droit à des cours particuliers, parce qu'apparemment elle était très, très, très douée. douée quoi. Ouais. Donc on a un peu cherché comme ça, entre... Euh, L'œuvre foisonnante, les, la biographie. Puis on a essayé de faire un peu un mix des deux. On a construit un peu la chose comme des tableaux plutôt que par un fil rouge très raisonnable et logique. Euh, en s'inspirant, on est parti plutôt de quelque chose de la solitude et de l'internement. Et avec ce qu'on peut lire comme des réminiscences de certains moments de la vie pour un peu amener la création dans ce milieu très très austère, quoi, et qui était probablement, pour elle, un moyen de survie, quoi. Mm-hmm. Trois comédiennes sur scène Oui. Ça veut dire que l'une d'entre elles incarne tout de même Aloïse Non. Elles incarnent pas véritablement. trois Aloïse. Ça me plaisait aussi qu'elles soient plusieurs, qu'il n'y ait pas une figure. Euh, elles incarnent Aloïse, elles incarnent les sœurs. Enfin, ça tourne beaucoup. Ça m'a permis aussi de faire des images où elles sont les trois, où elles pourraient être les trois Aloïse, ou, par exemple, on fait un listing de tout. Elle avait inventé un système qui s'appelle le ricochet solaire, parce que quand elle était internée, elle dit elle-même qu'elle n'était plus qu'un tas de terre noire. Et puis elle s'est inventé tout un système où tout ce tas de terre noire s'est envolé dans le cosmos et qu'elle prenait chaque rayon du soleil pour le renvoyer sur la Terre et créer des images. Et grâce à ça, elle pouvait se réincarner en tout. Donc on a fait un listing en, dans ses écrits et dans les tableaux en quoi elle s'était réincarnée. Et puis du coup, il y en a une qui dit ça, mais il y a les autres comédiennes qui créent des images. On a essayé de faire des images un peu comme d'un personnage d'un tableau qui sortait. Enfin, ça me permettait de jouer avec ça, quoi. Il est difficile, je, je vous écoute en parler avec beaucoup de tendresse et, ouais. et, de, et, d'in, et d'inspiration, il est difficile de discerner le, le, la frontière entre l'extrême poésie, une... une extrême sensibilité au monde, aux choses, aux êtres et à soi, et la folie Moi, je dirais que oui, mais moi, j'ai un parcours particulier. C'est qu'avant de travailler dans le théâtre, j'ai un je suis infirmier en déjà... psychiatrie. Oui, et puis vous aviez déjà travaillé autour oui, de la ça. folie et des troubles psychiques. Et moi, c'est, c'est quelque chose qui m'interroge, qui m'intrigue, cette parole qu'on juge, je ne sais pas, qui n'est pas écoutable ou qui n'est pas raisonnable euh, et qui est souvent beaucoup plus surprenante et poétique euh, que si folle. on l'écoute. Quoi. <rire> <Ouais>. <rire> <rire> Donc sur scène, Juliette Flippo, Anne-Sophie Rohr, C'est tout et Delphine Rouda Ségoua. Oui. Et puis vous avez aussi euh, choisi de, d'y intégrer de la musique. Bah oui, c'était ma façon un peu euh, d'incorporer cette passion pour le chant, parce que c'est vrai qu'elle voulait être chanteuse. À Gimel, on l'appelait la cantatrice, parce qu'elle chantait des, des airs de Verdi, euh, et c'est, elle, elle remettait des autres paroles dessus. Puis moi, l'opéra, c'est pas trop mon univers, alors j'avais envie de, de mêler un peu cette passion pour la musique, parce que j'en ai aussi une, euh, et de la mettre sur scène. Donc c'est vrai que j'ai mis trois musiciens sur scène, il y a du chant qui n'est pas de l'opéra, euh, qui crée des univers sonores, enfin avec qui j'avais déjà travaillé et, et j'avais envie de de leur sensibilité hein, sur ce projet-là. Mm-hmm. Euh, on va les nommer. Hein. Benoît Moreau, Ariel Garcia, Luc Muller et à, à eux trois, ils arrivent à amener à la fois des percussions, de la trompinette, du banjo, de la musique électronique, des claviers, de la clarinette. Enfin, oui, ils font tout. Ils font à peu près tout. <rire> Comment on passe de de l'infirmerie psychiatrique à, à la mise en scène? Bon, Moi, j'ai par hasard. Non, parce que non. j'ai fait d'abord une école de théâtre. J'étais d'abord comédien. Enfin, et je trouve que c'est pas, c'est pas si éloigné que ça. C'est quand même, ben, quand on est en psychiatrie. Il s'agit de gérer des c'est... égaux un tout petit peu surdimensionnés. Non, et difficile. Ça ça. Non, mais c'est toujours un travail autour de la relation, de savoir. Euh... Mais d'aller euh, comment creuser ça, euh, comment ça dans l'être. s'adresse à certaines personnes pour être en connexion avec eux. La même chose qu'au comédien. Comment je dis la chose pour faire parvenir un peu ce que j'ai envie de dire. Enfin, pour moi, c'est, c'est pas identique, mais dans ce que je recherche dans la vie, c'est assez lié, en fait. C'est de l'humain pur, en somme. Je, on essaye. Ouais, on essaye. <rire> ça commence demain soir, vous êtes prêts? Je dirais que oui. Vous on disiez a... oui, hein, ouais. tout à l'heure, mais. On attend le public. Je crois qu'ils ont, ils en ont marre de jouer pour ma, Ma seule tête en face d'eux, quoi. Ils ont besoin d'avoir un peu des autres têtes en face d'eux. Vous êtes content d'eux Oui. Ouais. Ouais. Merci infiniment, Sébastien Ribot. Bah, merci à vous.